നമസ്കാരം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇൻഫോമിററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വില്ലേജ് പൂരം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് സൈഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ വാട്ട് മേക്സ് ദ പൂരം അട്രാക്റ്റീവ് എന്താണ് ആ പൂരത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ ലൈൻസ് തന്നെയാണ് Mountains of bananas, hillocks of paddy, yards of jasmine, rows of glinting glass bangles, shimmery satin ribbon in rainbow hues, trinklets, toys, the call of the vendors, the mouth-watering aroma of murk, the beat of the drums, the stamp of feet, the acrid smell of gunpowder, the heat, the dust. ഇതൊക്കെയാണ് പൂരം കൊഴിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതെല്ലാം നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കയറി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആൻസർ നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സമയം പോകും അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൈ ഡു ചിൽഡ്രൻ ഹൈഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി അഡൾട്സ് എന്താണ് കുട്ടികൾ എന്താണ് ഈ പ്രായമുള്ളവരുടെ അഡൾട്സിൻ്റെ പിറവിൽ ഒളിക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഒളിച്ചത് ദ ആർ എ ഫ്രൈ ഡ് ഓഫ് ദി തിറ ആൻഡ് പൂതൻ അല്ലേ തിറയും പൂതനെയൊക്കെ അവർക്ക് പേടിയാണ് സോ ദേ ഹൈഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി അഡൾട്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആരുടെ പിറകിൽ ഒളിച്ചത് അഡൾട്സിൻ്റെ പിറകിൽ ഒളിച്ചത് അപ്പം നമുക്കൊക്കെ എന്താ കുഞ്ഞു പിള്ളേരാകുമ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ കാണുമ്പം പേടിയാവില്ലേ ആളുകൾ വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമോ പെട്ടെന്ന് ഇല്ല അവർക്ക് ഓൾറെഡി പേടിയാകും അടുത്ത ചോദ്യം What do the thira and poodan represent? So, this is the thira and poodan. What is the thira and poodan? What is the thira and poodan? The thira and poodan are the thira and poodan are symbolic representation of the goddess. That is the thira and poodan. The thira and poodan are the representation of the goddess. They are the representation of the goddess. What is the thira? Who visit each home to chase away the evil spirits and bless the family? They are the thira and poodan. എന്തിനാ അവർ വരുന്നത് അവർ വരുന്നത് ഈവൽ സ്പിരിറ്റിനെ അവിടെ നിന്നും ഓടിക്കാനും അതുപോലെ ആ വീട്ടുകാരെ ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ അനുഗ്രഹിക്കാനുമാണ് അവർ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി തിറ ആൻഡ് പൂതൻ ഇനി കുറച്ച് വേർഡ്സ് പൂതന്റെയും തിറയുടെയും ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കുറച്ച് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തത്തിലാണ് മനസ്സിലായോ അത് അവരുടെ ആക്ഷൻസും അവരുടെ എന്താണ് മൂവ്മെൻസിനെ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് അത് ഫുള്ള് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വേർഡ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയാൽ മതി ഈ സൈഡിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഡ്രമ്മേഴ്സ് ബിഗിൻ ടു ബി ദർ ചെണ്ടാസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും പിന്നെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ്സ് ട്വിസ്റ്റ് ടേണ് അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് എഴുതേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വേർഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊണ്ടുപോവുക അതില്ലെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കുക സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതിയോ അതോ വേർഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതിയോ എന്ന് സ്കൂളിലെ ടീച്ചറിനോട് കൂടി തന്നെ ചോദിക്കണം അപ്പം ടീച്ചറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ചേ നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് വേണമെങ്കിലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സെൻറ്റൻസ് തന്നത് എന്താണ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് തിറയുടെയും പൂതൻ്റെയൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതിനകത്തത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം വോട്ട് ആർ ദ മെനി ആർട്സ് ഫോംസ് വിച്ച് ക്യാൻ വിച്ച് വൺ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ പൂരം ഗ്രൗണ്ട് ആൻസർ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് അപ്പൊ പൂരം ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ആർട്ട് ഫോംസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ദ പൂരം ഗ്രൗണ്ട് സീസ് ദ ബ്ലോസമിങ് ഓഫ് മെനി ആർട്സ് ഫോംസ് ബീറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഫോക്ക് ഓർ കണ്ടംപററി നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ക്ലാസിക്കൽ ആയിരിക്കും ഫോക്ക് ആയിരിക്കും കണ്ടംപററി ആയിരിക്കും
എന്താ നമ്മളൊരു പൂരം ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം മിമിക്രി കാണാറുണ്ട് ഡാൻസ് കാണാറുണ്ട് ഗാനമേള കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തുണ്ടാവും കർണാടക ആയിട്ടുള്ള വോക്കൽ അല്ലേ നമ്മൾ കച്ചേരികളൊക്കെ നടത്തില്ലേ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസുകൾ നടത്താറുണ്ട് കഥകളികൾ നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അപ്പം എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണോ അവിടെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ല പല സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവിടെ ക്ഷണി അവിടത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം അവരെല്ലാം വന്ന് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലേ അപ്പം ടെക്സ്റ്റിലെ ലൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് കാളവേല ഇൻ യു അവർ വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫ് ഞാനിവിടെ തരികയാണ് കാളവേല ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ടിപ്പിക്കൽ സയൻസ് ഓഫ് അ നോർത്ത് കേരള ടെമ്പിൾ പൂരം ഇസ് ദി കാള ഓക്സൻ കാള ഓക്സൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ മേഡ് ഓഫ് സ്ട്രോ ബിൽറ്റ് അറൗണ്ട് എ ബാംബൂ ഫ്രെയിം and dressed ostentatiously with the sequins mirrors and brilliant colors each pair is created to outshine the rest more than 25 to 30 kalas come from various villages and wait at the kala parambu oxen ground we walk around each pair examining its exquisite handiwork എന്താണ് എക്സ്ക്യൂസിറ്റ് ഹാൻഡി വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത എന്തൊക്കെ വർക്കുകളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പൂരത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ ഇതാണ് കാളകളെ എഴുന്നള്ളിക്കത്തില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇത് എന്താ കച്ചിയും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വച്ചിട്ട് അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള തോരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ച് കൊണ്ടുവരത്തില്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ ഡസ് ദ റൈറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി പൈറോ ടെക്നിക്സ് പൈറോ ടെക്നിക്സിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ആ പാരഗ്രാഫിലുള്ളത് റോസ് ഓഫ് അയൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഇർ കെപ്റ്റ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗൺ പൗഡർ ആൻഡ് ആസ് വൺ ഇസ് ലിറ്റ് ദ സ്പാർക്ക് ഫ്രം ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ദ അതർ വൺ ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് റോക്ക് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഫിൽ യുവർ യോസ് ആൻഡ് റോക്ക് വിത്ത് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താ നമ്മൾ പറയും വെടിമരുന്ന് പ്രയോഗം എന്ന് പറയും അല്ലേ അതെന്താ ഒരു റോയ്ക്കിൽ ഇത് കണക്ക് ഓരോ ഭാഗത്ത് കരിമരുന്ന് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കരിമരുന്ന് അതിന് ഒരു ഭാഗത്ത് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അത് കത്തുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്തതിലേക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് അത് പടർന്ന് അത് ഫുള്ളായിട്ട് കത്തി വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പാഠം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാനായിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉള്ളൂ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് How do the old people view Purams? അല്ലേ പൂരംസ് നമ്മൾ പുതിയ കുഞ്ഞു പിള്ളർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഓൾഡ് ജനറേഷനാണ് എങ്ങനെയാണ് ദി ഓൾഡ് ഫോർ റിമെമ്പർ പൂരംസ് ഫ്രം ദി പാസ്റ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യും പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരില്ലേ അതുപോലെ ആൻഡ് ആസ് ഓൾവേസ് കമ്പയർ ദിസ് വോണ്ട് ടു ദോസ് ഇൻ ദിയർ മെമ്മറീസ് അല്ലേ അവരുടെ പാസ്റ്റ് കാലത്ത് അവരുടെ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ മൊത്തം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു പൂരത്തെ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയാക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പാസ്റ്റ് ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കാറില്ലേ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് ആ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതിതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വോയിസ് മാത്രം തരുന്നത് അപ്പം അത് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ട് പറവേ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എക്സാം ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നല്ല മിടുക്കരായിട്ട